শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা থাকলো দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আমাদের রাঙা সকল অনুষ্ঠানটি রাঙাতে এমন একজন রাঙা মানুষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে যার জীবন গল্পে আজ আমরা আলোকিত হব এবং আমরা আশা করি আপনারা আপনারা অনুপ্রাণিত হবেন কে রয়েছেন অবশ্যই জানাবে কিবরিয়া জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছে কাজে রশনারা সাকি কিবরিয়া থাকছে শুভ সকাল ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা বড় বড়ের মতো সব সময় সকালবেলাটা শুরু করি আমরা শুভকামনা জানিয়ে আসলে সফল হওয়াটা খুব সহজ নয় আমরা জানি যারা সফল হন তারা বিভিন্ন পথ পার হয়ে তারপর নিজেদেরকে একটা জায়গায় প্রতিস্থাপন করেন এই যে বন্ধুর পথ সেই বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে যেসব মানুষরা সফল হয়েছেন তারা আমাদের রাঙা সকালে দিনটাকে সুন্দর করার জন্য সকাল সকাল আমাদের কাছে আসেন এবং তাদের জীবন গল্প বলেন যেটা দ্বারা আমরা অনেকে বেশি অনুপ্রাণিত হই তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর এম ফিরোজ আহমেদ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল কেমন আছেন জি আমরা আড্ডাটা শুরু করার আগে যখন আপনার প্রোফাইল নিয়ে দেখছিলাম তখন বলছিলাম যে আসলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে পুরো বিষয় কাভার করা যাবে না এত এত বিষয় আছে তবু আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা একটু ছোটোবেলা থেকেই শুরু করতে চাই শৈশবটা কোথায় কেটেছে এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে কি মনে পড়ছে ছোটোবেলার যেটা শেয়ার করা যায় আমার শৈশব কেটেছে গোপালগঞ্জের একটা পাড়া গায় বলতে গেলে আমাদের এরিয়াটা একটা ফ্ল্যাট প্লেনে অবস্থিত এবং বছরে প্রায় ছয় মাস পানির নিচে থাকতো সুতরাং এই জায়গাটা ওই উঁচু উঁচু ভিটার মতো করে সেখানে এই বাড়িগুলো হতো আর কি তো ওই পরিবেশের ভিতরে ছিলাম চারিদিকে শুধু সাফলা ফুল আর মাছ মাছের কথা বলছেন এটা হলো এটা হলো ধরুন আমার ছোটোকাল বলতে অ্যাবাউট ফিফটি ফাইভ ফাইভ ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্সের দিকে সেখানে যেতে অনেক চড়াই উত্তাই পের হতে হতো কখনো কাদা মাটি কখনো বর্ষাকালে অবশ্য নৌকায় যাওয়া আসা করতাম আর গ্রীষ্মকালে ছয় মাস হেঁটে যাওয়া যেত বাকি সময় ওই কাদা মাটি ডেঙ্গাই যেতে হতো আমাদের স্কুলে ব্যবসায়ী ছিলেন আর আমার পাঁচ ভাই পাঁচ ভাইয়ের একজন আমেরিকায় থাকে আর চার ভাই এখানে আছে দুইজন স্কুলে শিক্ষকতা করেন আর একজন বাংলাদেশ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার ছোট ভাই যে আর আমি সবাই বড় তো এই অবস্থা আমাদের কেটেছে আর কি তো তারপরে যখন ওখান থেকে পাস করে আমি আসলাম রাজেন্দ্র কলেজে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে এসএসসি পাস করার পর দেন বুয়েটে ভর্তি হলাম এবং বুয়েটে আমার লেখাপড়া শেষ হলো নাইনটিন সিক্সটি এইটে তখন সিক্সটি ফোরে ভর্তি হলাম এবং সিক্সটি এইটে বেরোলাম তো এই চার বছরের ভিতরেই তখন পুরোপুরি কোর্স শেষ হতো এবং বুয়েট থেকে বের হওয়ার পর সেখানে আবার আপনার শুরু হয় স্যার ডিটেলি জানবো একটু ছোট্ট করে আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাই তারপর ফিরি ঠিক এই জায়গাটাতে দর্শক প্রফেসর ডক্টর এম ফিরোজ আহমেদ একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা সহ বিভিন্ন প্রকল্প ও সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি শিক্ষকতার বাইরে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের বিল্ডিং সার্ভিসেস সেকশনের কনভিনার এবং বিএসটিআই এর পুরো কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন দুই সালে তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করে দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন দেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামো বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে পৃথিবীর নাম করা প্রকৌশলীদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন তিনি বর্তমানে পদ্মা বহুমুখী সেতু ডিজাইন ও বাস্তবায়ন প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন 
প্রফেসর ডক্টর এম ফিরোজ আহমেদের শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ উনিশশো সালে বুয়েট প্রদত্ত ডক্টর এম এ রশিদ মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক এবং প্রকৌশল বিদ্যায় জাতীয় অবদানের জন্য দুই সালে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স পদক লাভ করেন এছাড়াও বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর এম ফিরোজ আহমেদ আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি থেকে আর্সেনিক মৌলের উপর গবেষণার জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেন দর্শক আমরা আবারও চলে যাই প্রফেসর ডক্টর এম ফিরোজের কাছে স্যার অনেক প্রাপ্তি আপনার জীবনে এতগুলো বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলবার জন্য যেটি কিবরিয়া শুরুতেই বলছিল যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের প্রয়োজন তারপরেও আসলে আমরা একটু জানতে চাই যে যেটি বলছিলেন যে বুয়েটে পড়ার কথা এটি কি আসলে স্বপ্নের জায়গা থেকে আপনি বুয়েটে পড়াশোনা করলেন নাকি কাকতালীয়ভাবেই আসলে হলো অ্যাকচুয়ালি আমি যখন রাজেন্দ্র কলেজে পড়ি তখন দেখলাম যে ইঞ্জিনিয়াররা মোটামুটি ভালোভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা বেশ ভালোভাবেই বসবাস করছে মানে আমি তাদের বাড়িগুলো দেখে তাদের কাজ দেখে আমি একটু ইমপ্রেসড হই তখন আমার মনে হলো যে আমি বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ওই ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ব তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় আসলাম ঢাকায় এসে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আমি সিলেক্টেড হলাম এবং কোন বিভাগ পড়ব এটা নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল কারণ হলো আমার অরিজিনালি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমাদের সময়ে ভর্তির এক বছর পরে ডিপার্টমেন্ট সিলেকশন হতো তো এক বছর পরে মনে হলো যে না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ি আর কি তখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম এবং পরবর্তীতে আমি স্পেশালাইজেশন করছি এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বাংলাদেশের এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমি প্রথম পিএইচডি করি যুক্তরাষ্ট্রের স্টাত কাইট ইউনিভার্সিটি থেকে সেখান থেকে এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং পিএইচডি করার পরে আমি দেশে ফিরে আসি যদিও তখন এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সারা পৃথিবী ভরে অনেক ভ্যালু ছিল আর কি অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার অনেক সুবিধা ছিল বা কাজ করার অনেক সুবিধা ছিল আমি দেশে আসার পরে আমাকে অল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান একটা অফার দেয় যে চাকরি করার জন্য মালদ্বীপে গিয়া পোস্টিংয়ে দিয়া তো আমি তখন এটা গ্রহণ করি নাই এবং আমি দেশে কাজ কারণ আমি যখন জয়েন করেছি তখন ডিসেম্বরে পাস করলাম কিন্তু সেভেন্টিতে সেভেন্টিতে সেভেন্টি ওয়ানে তো তখন তো লিবারেশন আরম্ভ হয়ে গেল আমি খুব বেশি দিন হয়তো বছর দারে কাজ করার পরই এই লিবারেশন ওয়ার আরম্ভ হলো তো আমি ওই সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনলাম রেস করছে তারপরে বঙ্গবন্ধুর কথা অনুযায়ী শুধু বেতন নেওয়ার জন্য আসতে হবে ইউনিভার্সিটিতে তো কি করব আর তখন আমি দেশে চলে গেলাম দেশে যাওয়ার পর তো পঁচিশে মার্চ যে অবস্থা হলো তখন তো আর এখানে ফিরে আসাটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলো না এবং আমি আমি আর চাকরিতে জয়েন করি নাই তো তখন যদিও সবাই তাদের নর্মাল কাজে ফিরে আসছে কিন্তু আমি জয়েন করি নাই এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে মনে হয় চার পাঁচ জনের মতো হলো তারা আর জয়েন করে নাই দুজন ইন্ডিয়া গেল একজন বোধ হয় কানাডা চলে গেল আর আমি ইন্ডিয়া যাই নাই কিন্তু দেশে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু এই সময়টা খুব খারাপ কাটছে আসলে কারণ প্রায় দেশে সব সময় প্রায় অধিকাংশ সময় এই পাট খেতে পেতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে আর কি খুবই বলতে হয় আমার লাইফের সবচেয়ে টাফ সময় গেছে ওই সময় তো আমি ভাবলাম চাকরি হয়তো থাকবে না চাকরি আর পাবো না এটসেট্রা তো যাই হোক চাকরির জন্য আমার খুব বেশি চিন্তা ছিল না পরবর্তীতে চাকরি আমি পেলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কাজ আরম্ভ করলাম উচ্চতা একাত্তরের পরে হ্যাঁ কিন্তু তারপরে যে সমস্যাটা হলো আমরা জয়েন করার পরে আমাদের সিনিয়র প্রফেসর যারা ছিল প্রায় সকলেই মানে দেশের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল যে সিনিয়র প্রফেসররা প্রায় সব দেশে চলে গেল তখন এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট যেখানে এখন প্রায় আশি জনের মতো টিচার এবং প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো পিএইচডি ছিল সেখানে মাত্র একজন পিএইচডি সহ আমরা তেরো জন শিক্ষক ইউনিভার্সিটি চালানো আরম্ভ করলাম ডিপার্টমেন্ট চালানো আরম্ভ করলাম তখন কাপড় চোপড়ে খুব অভাব ছিল আমাদের একটা সোসাইটি ছিল সেই সোসাইটির থ্রুতে রেশনে আমরা একটা জামা এবং একটা প্যান্টের কাপড় পেতাম এবং এটি দিয়ে আমাদের তখন চলছে 
তো যাই হোক দেশের অবস্থা আস্তে আস্তে ভালো হলো বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলেন দেশের অবস্থা ভালো হওয়ার পর আমরা একটা নর্মাল লাইফে ফিরে আসলাম কিন্তু বাই দিস টাইম আমাদের বিভাগের থেকে সিনিয়র প্রফেসর প্রায় আট দশজন পিএইচডি ডিগ্রিধারি প্রফেসর সব কেউ সিঙ্গাপুর গেলেন কেউ আমেরিকায় গেলেন কেউ মিডল ইস্টে গেলেন তারা চলে গেলেন এবং এই বিভাগটাকে তখন আমি হলাম সিনিয়র প্রফেসর অলমোস্ট এবং এই বিভাগটাকে গড়ে তোলার জন্য আমি আমার যথেষ্ট অবদান আছে আমার মনে হয় আমি প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ ঘন্টা পর্যন্ত ক্লাস নিয়েছি নিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে এই বিভাগটাকে গড়ে উঠেছে এবং এই বিভাগকে গড়ে ওঠার জন্য আমার যথেষ্ট অবদান আছে যেমন এনভারনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রিসার্চ আমি প্রথম এস্টাবলিশ করি বুয়েটে এখন বুয়েটের এই রিসার্চ সেন্টারটা হচ্ছে বাংলাদেশের বেস্ট রিসার্চ সেন্টার এছাড়াও আমি বুয়েটে অনেকগুলো একটা পেট্রোলিয়াম মিনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এটাকে এস্টাবলিশ করি তারপরে আইটিএন সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার বলে একটা সেন্টার এস্টাবলিশ করি এবং এই সেন্টারটা বুয়েটের সবচেয়ে বেস্ট সেন্টার তো বুয়েটে থাকাকালীন এগুলো আমি করেছি বিকজ আমি বিভিন্ন প্রজেক্টের সঙ্গে তখন প্রজেক্ট ম্যানেজার বা প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি তো বুয়েটে কাজ করার পরে দেন এই সেখান থেকে আমার রিসার্চের প্রতি একটু ন্যাক বেড়ে যায় এবং আমি যে রিসার্চ ওয়ার্কগুলো করেছি এটা সাধারণত নাইনটিন নাইনটি থেকে আরম্ভ করে অনল্ড এবং পরবর্তীতে আমার ইচ্ছাটা ছিল আসলে রিসার্চ বাংলাদেশের যে প্রবলেম নিয়ে রিসার্চ করা নাইনটি এইটের আগ পর্যন্ত আমি সাধারণত পলিউশন ওয়াটার পলিউশন নিয়ে রিসার্চ করেছি কিন্তু নাইনটি নাইনে যখন আর্সেনিক প্রবলেম হলো তখন আর্সেনিক প্রবলেম নিয়ে কাজ করা আরম্ভ করলাম এবং এখানে কাজ করতে গিয়ে আমি কতগুলো বিশ বিশ্বে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জয়েন্টলি কাজ করার সুযোগ পেলাম যেমন আমেরিকান বেস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এমআইটি তারপরে সুইজারল্যান্ডের একটা রিসার্চ সেন্টার দেন আমেরিকান আরও একটা আরও একটা ইউনিভার্সিটি দেন জাপানি ইউনিভার্সিটি এই সব ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করার সুযোগ পেলাম এবং সেই সুযোগ পাওয়ার জন্যই অ্যাকচুয়ালি আমার রিসার্চটা অনেক বেড়ে গেল কি ফাইন্ডিংসটা কী ছিল আর্সেনিকের অ্যাকচুয়ালি আমি আর্সেনিকের কারণ আইডেন্টিফিকেশানের জন্য যে কাজ করেছি এটা একটা বড় ফাইন্ডিং ছিল এবং এটা বিশ্বের সবচেয়ে নাম করা জার্নাল সায়েন্স সায়েন্সে প্রকাশিত হয় এবং যে কারণটা আমরা নির্ধারিত করেছিলাম বা যেটা পেয়েছিলাম আমরা সেই কারণটাই এখন মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেবল অল ওভার কারণে এটা হয় এটা কারণটা ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা কারণটা হলো যে আমাদের যে মাটি মাটিতে আর্সেনিক সবসময় আছে কিন্তু এই আর্সেনিক মাটি থেকে রিলিজ হওয়ার জন্য একটা চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জের দরকার সেই চেঞ্জটা সাধারণত যেহেতু মাটিতে অর্গানিক ম্যাটার আছে এবং অনেক সময় উপর থেকে পানিতে গিয়া পলুটেড পানিতে ঢুকে গিয়া যে অর্গানিক ম্যাটার যায় এটা অ্যাকচুয়ালি একটা রিডিউসিং কন্ডিশন ক্রিয়েট করে তখন এই আর্সেনিক মাটি থেকে পানিতে চলে আসে হ্যাঁ সেই জন্যই এই ওয়াটার পলিউশনটা আমাদের আর্সেনিক এত প্রবল আকারে বিশেষ করে শ্যালো একুইফারে দেখা দেয় এখন তো মনে হয় মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ঠিক সচেতন হয়েছে মানুষের অল্টারনেটিভ ওয়াটার সোর্সের দিকে চলে গেছে এবং অল্টারনেটিভ ওয়াটার সোর্সে গেলেও এখনও আমার মনে হয় অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিলিয়ন পিপুল আর্সেনিকে একটু মানে যতটা সহনীয় মাত্রা তার চেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক পান করছে তবে আমাদের দেশে পেশেন্টের সংখ্যা অত বেশি বাড়ছে না যতটা আমরা রিসার্চ থেকে যে প্রেডিট করেছিলাম যেটা অতটা পেশেন্ট বাড়ে নাই বলেই এই আর্সেনিকের প্রবলেমটা এখন অতটা গুরুত্ব পাচ্ছে না তারপরে এটা তো আলটিমেটলি এটা কিওর করা যায় একটু জাস্ট কিওর অটো কিওর হয়ে যায় সেটা অটো কিওর হয়ে যায় যদি সে আবার ভালো পানি মানে আর্সেনিক পানি পান করতে থাকে ইনিশিয়াল স্টেজে কিন্তু একটা সার্টেন স্টেজে চলে গেলে আর্সেনিক যা অ্যাকোমোলেশন যখন বেশি হয় এবং মানুষের যখন এই এটা ভিজিবল হয় প্রকাশ করব তারপরে হজ করতে গেলাম হজ করতে গিয়ে দেশে এসে আমি আমার লেখাপড়া আরম্ভ করলাম কিন্তু আসলে দেখলাম যে এটা ঠিক বসে থেকে লেখাপড়া করা যায় না তখন আমি চিন্তা করলাম যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিকে লেকচার দেই 
তো কাছা কাছে ইউনিভার্সিটিগুলোর ভিতরে যেমন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি আইসি তো কাছে কিন্তু এশিয়া প্যাসিফিকে তখন আমি সিন্ডিকেট মেম্বার কাছে কাছে ওই বিশ্ববিদ্যালয় জয়েন করাটা আমার জন্য ঠিক হবে না আর কি তখন আমি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি জয়েন করলাম কিন্তু জয়েন করার পরে তারা আমার ক্যারিয়ার দেখে বলল যে না আপনি আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর पहुंचे বেসিক ডিফারেন্সটা হলো যে বুয়েটে আমি পড়ি আসছি দেশের সেরা ছাত্রদের আর এখানে আমি পড়িয়ে পড়াচ্ছি হচ্ছে দেশের একটু মিডিয়া মিডিয়া কার স্টুডেন্টদের এখন এই ডিফারেন্সটা আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট সেটা হলো এই এই মিডিয়া কার স্টুডেন্টে কিন্তু আমরা একটা লেভেলে নিয়ে আসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেটা আমাদের দরকার বা একটা বাইরের প্রফেশনালের জন্য যাওয়া দরকার সেটা সেই সেই লেভেলে নিয়ে আসি আর বুয়েটে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে তারা অলরেডি ভালোই ছিল তাদের নিজেদের ইনিশিয়েটিভ তারা অনেক কিছু করেছে হয়তো একটু ভ্যালু অ্যাড করা হয়েছে তো ভ্যালু এডিশনের দিক দিয়ে আমার মনে হয় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমি বেশি ভ্যালু অ্যাড করতে পেরেছি এবং এবং তার উদাহরণটা হচ্ছে এই যে আমি এই ইউনিভার্সিটি আসার পর আমি চেষ্টা করলাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টগুলোকে আইবি যে অ্যাক্রিয়েশন প্রসেস আছে এই প্রসেসের ভিতরে তাদেরকে অ্যাক্রিয়েশন করে নেওয়া কারণ হচ্ছে যে এদের অ্যাক্রিয়েশন না পেলে কিন্তু একজন প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সে অত স্বীকৃতি পায় না তো আমি চেষ্টা করেছি প্রথম দিকে হয়তো একটু সফল হয়নি তারপরে আস্তে আস্তে আমার হয়তো বছর দুয়েক পরে আমরি আইবির স্বীকৃতি পেয়েছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাক্রিয়েটেড হলো তারপরে ইঞ্জি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হলো দেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হলো আর্কিটেকচার হলো এগুলো সব অ্যাক্রিয়েশন হলো অ্যাক্রিয়েশন হওয়া অর্থ হচ্ছে যে এদের লেভেলটা লেখাপড়ার মানটা ঠিক স্ট্যান্ডার্ড তো এই কাজটা আমি করতে পেরেছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এবং এই সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টগুলো ওকে এবং আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের বাইরেও বিভিন্ন সংস্থাতে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন হ্যাঁ এটা এটা আমি এটা হলো পার্ট টাইম জব আর কি যেমন ধরুন আমি অসাতে কাজ করেছি সেটা হলো এই জাস্ট অসা চেয়ারম্যান হিসেবে ওই জাস্ট বোর্ড মিটিং কন্ডাক্ট করা বা এটা ওই যখন বোর্ড মিটিং হয় তখনই আমার কাজটা হয় তারপরে বিএসটিআইতে চেয়ারম্যান ছিলাম সেটাও ওই মাসের ভিতরে একটা দুটো মিটিং হতো যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফিক্সেশন দরকার ওটা একটা গ্রুপ আছে তারা কাজ করতো আর কি কাজ করার পরে তারা ভ্যালুগুলো নিয়ে আসতো এবং ওখানে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ড সেট করতাম এছাড়া কিন্তু আমি ইন্টারন্যাশনাল এই ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করার জন্য আমি কিন্তু কাজ করেছি জেনেভাতে সেভেন ইয়ার্স ওই বছরে একবার দুই সপ্তাহের জন্য আমি জেনেভাতে যেতাম এবং সাত বছর পর্যন্ত আমরা ওই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান যে ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড আছে এই স্ট্যান্ডার্ডের রিভিশান বা এটার হালনাগাত করা আর কি স্যার এই যেহেতু ওয়াটার নিয়ে কথা হচ্ছে আমি যদি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনার গবেষণা লব্ধ কেন বা আপনি যতটুকু জানেন ওইখান থেকে যদি আমাদের একটু বলেন একটা দেখি যে আমরা ঢাকা শহরে ওয়াসা কেন্দ্রিক যেই পানির ব্যবস্থা সেখানে বছরের পর বছর জুড়েই সমস্যা স্যানিটেশন তো আছেই তো এই সমস্যা থেকে আসলে উত্তরণের কি কোনো রাস্তা নেই আমরা তো যখন এগুলো নিয়ে কথা হয় তখন শুনি ওয়াসার কাছ থেকে এরকম একটা বক্তব্য থাকে যে আমরা তো পিওর পানিটাই দিচ্ছি যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেখানে সমস্যা সেখানে কোনো একটা লাইন ফুটা হয়ে গেছে যেখানে পানির এই অবস্থা তো এই এইগুলো তো আসলে আপনারা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাতে আছেন কি বলবেন আসলে না এটা সমস্যাটা আসলে আছে এটা সমস্যাটা কিউরেবল কি না হ্যাঁ না কিউরেবল আসলে এটার ইনভেস্টমেন্ট দরকার অনেক কারণ হলো যে অসাত ডেভেলপ করছে ছোট্ট একটা জায়গা থেকে আস্তে 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 বাড়ছে তাই না তো এখন আগে যেসব পাইপগুলো ছিল এখন ওই সব পাইপ যেমন অবসলেট হয়ে গেছে ওই পাইপ আর ইউজ করা হয় না সুতরাং অনেক পাইপ আছে যেগুলো পুরানো আমাদের 
এবং অ্যাসবেস্টাস পাইপ পর্যন্ত আছে क्रमबर्धनेमोन्नति তো আসলে আগের যে পাইপগুলো আছে এগুলো তো অনেক সময় ছিদ্র হয়ে গেছে বা অনেক জায়গায় জয়েন্টে ঠিক নাই অসার নিজেরও অনেক গাফলতি আছে তারা যখন ওই কানেকশন দেয় তখন কানেকশনের জায়গাটা লুজ থাকে তাছাড়া বস্তিতে যারা পানি নেয় তারাও ইচ্ছে মতো এসে ড্রিল করে একটা ফুটা বের করি না পানি পানি নিয়ে যায় সুতরাং এইসব প্রবলেম থাকার জন্য অসার একটা সুপেয় পানি সাপ্লাই দেওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার যে কোনো জায়গায় একবার একটু ফুটো হয়ে গেলে অসা যেহেতু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পানি প্রেশারে থাকে না যখন নাকি পানি থাকে না পাইপে তখন একটা সাকশন ক্রিয়েট হয় এই সাকশনের জন্য বাড়ি থেকে ময়লা আবর্জনা ঢুকে পড়ে তো এই জন্য পানিটা আসলে আমরা বলতে পারি না যে অসার পানি হানড্রেড পারসেন্ট পিওর মানে খাওয়ার মতো খাওয়ার মতো রিসেন্টলি হাইকোর্ট থেকে অর্ডারের পরে টেস্ট করা হয়েছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি পার্সেন্ট স্যাম্পলে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে তো এখন ব্যাপার হলো যে ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেলেও আসলে আমরা অর্থেলতার কানেকশন যে স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করেছি আর কি এটা মেনটেন করা আসলে খুবই দূরহ কারণ আগে অর্থেলতার কানেকশন দুটা স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশ করতে একটা হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য আর একটা হচ্ছে ডেভেলপড কান্ট্রির জন্য পরবর্তী ডেভেলপিং কান্ট্রি বলল কি যে আমাদের লাইফে ভ্যালু কি কম নাকি যে আমরা ডেভেলপ কান্ট্রি চাই এটা খারাপ স্ট্যান্ডার্ডে পানি খাবো হ্যাঁ তো তখন তারা আবার বলল যে না ঠিক আছে একটাই হবে কিন্তু গাইডলাইন নট এন স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন অর্থ হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে এইটা এইটা ফলো করে ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রি উইল সেট দেয়ার ওন স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের জন্য স্ট্যান্ডার্ড আছে প্রত্যেকটা দেশের স্ট্যান্ডার্ড আছে বাট দে ফলো দিস গাইডলাইন ওই গাইডলাইন কমিটিতে স্পার্ট কমিটিতে আমি একজন সদস্য ছিলাম এবং সেটা আমি বোধ হয় ডেভেলপিং কান্ট্রিতে একমাত্র আমি ছিলাম ওখানে আর কি তো ওই আমার যে তৈরি করা যে গাইডলাইনটা আমাদের তৈরি করা গাইডলাইনটা এখনও পানিতে যত রকমের হার্মফুল এলিমেন্ট থাকে আইদার কেমিক্যাল অর বায়োলজিক্যাল হটেবায়োটিস এইগুলো কিন্তু একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে যে এটার মানমাত্রাটা এত হওয়া উচিত সেইটা ফলো করে সমস্ত দেশে সারা পৃথিবীতে স্ট্যান্ডার্ড হয় এবং ওখানে আমার একটা কন্ট্রিবিউশন আছে এবং ওটাই এখন সারা পৃথিবীতে ফলো করা হয় আর কি রাইট রাইট আমরা আরেকটা জায়গায় একটু আসতে চাই ওটা নিয়ে বিস্তারিত কথাই হত হতবা হবে বঙ্গবন্ধু সেতু এটা আমরা যতদূর জানি যে কোরিয়ান কোম্পানিকে দিয়ে করা হয়েছিল বা দেশের বাইরের কোম্পানি এসে করছে ওয়্যারাস আমরা যদি এখন পদ্মা সেতুর কথা বলি সেটা আমাদের নিজস্ব অর্থায়ন এবং নিজস্ব টেকনোলজি আমরা সেখানে ব্যবহার করছি দুটো সেতুর সাথেই আপনি কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন এক্সপিরিয়েন্সগুলো জানতে চাই পজিটিভ অর্থে কোন দিকে আগাচ্ছি সেটা আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে আমি প্যানেল অফ এক্সপার্টের সদস্য ছিলাম তো বঙ্গবন্ধু সেতুটা আর এই সেতু তো একটু আলাদা আর কি বঙ্গবন্ধু সেতুতে এটা মেইনলি কনক্রিট স্ল্যাব দিয়ে তৈরি এবং এটার চ্যালেঞ্জিং ছিল এটাকে রেল লাইনটাকে তোলা রেল লাইন ওয়ার্ড ব্যাংক কখনো তুলতে দেবে না কারণ রেল লাইন যে এই এইটাকে তারা পছন্দ করে না বিকজ এটা লুজিং কনসার্ন তো আমাদের আবার গভর্নমেন্টের ডিরেকশান ছিল যে রেল লাইন তুলতে হবে তো আমরা সুযোগ বুঝে আর কি ব্রিজ যখন অর্ধেক কনস্ট্রাকশন হয়ে গেছে তখন একটা সুযোগ বুঝে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ছাড়া অন্য অন্য ডোনার যারা ছিল এডিবি এবং জাপানিজ ওএসএফ তখন বলতো তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম যে আমরা যদি এখন রেল লাইন তুলি তোমাদের কি কোনো আপত্তি আছে কিনা দে অ্যাগ্রিট যে না আমাদের কোনো আপত্তি নাই ইউ ক্যান ডু ইট তো তখন আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে প্রথম বললাম যে আমরা ব্রিজটাকে সেতু মানে রেল লাইন ওঠার জন্য স্ট্রেন্দেনিং করি তো তখন বললো যে স্ট্রেন্দেনিং করলে তো আমরা তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো পয়সা দেবো না তোমাদের টাকায় করো দেন আমরা ছয় মিলিয়ন খরচ করে আমরা নিজেরাই এটাকে স্ট্রেন্দেনিং করলাম কিন্তু সমস্যা হলো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওই ব্রিজের মাঝখান দিয়ে এটা রেল লাইনটা যাওয়ার কথা ছিল এবং দ্যাট ইজ ব্যালেন্স কন্ডিশন তারা বললো যে না রেল লাইনের জন্য একটা পাশে একটা জায়গা দিতে হবে তো এইটা ডিজাইন করাটা এটা যে চ্যালেঞ্জিং জব আমার স্যার এখানে একটা মানে সাধারণ একটা কোয়ারি সেটা হচ্ছে যে ফান্ড তারা দিচ্ছে 
প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে তারা এরকম ইন্টারাপ্ট করে করে কেন প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে তারা ইন্টারাপ্ট করে এইজন্য যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ব্রিজটা মাসখানে যদি রেল লাইনটা আনতাম তাহলে রেল লাইনের দুই দিকে ক্লিয়ারেন্স লাগে বুঝলেন তো দুই দিকে ক্লিয়ারেন্স লাগলে রেলের ইচ্ছা আপনার ব্রিজের উইটটা একটু বেড়ে যায় বেড়ে যাচ্ছে একটু বেড়ে যাওয়া মানে একটু কস্ট ইনভলভ আচ্ছা সুতরাং তারা ওইটা কস্ট দেবে না তো একদিকে দেওয়াতে হলো কি একদিকে ক্লিয়ারেন্স আছে আর বাড়ির দিকে কোনো ক্লিয়ারেন্স দরকার নেই কেমন তো সেই জন্য ওই ওইটুকু সেভ করার জন্য আর কি সামথিং লাইক আঠারো ইঞ্চি ইঞ্চি মতো আর কি এইটুকু সেভ করার জন্য তারা এক ইঞ্চিও এটা বাড়াতে সম্মত হয়নি যার জন্য আমাদের এই ক্রিটিক্যাল ওয়েতে একটা ব্রিজ একটা রেল লাইন চালানো হয়ে চালানো হয়েছে আর কি তো ফাইনালি যাই হোক এটা তো হলো শেষ পর্যন্ত এরকম একটা অভিজ্ঞতা ছিল আলটিমেটলি যে পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে যেটা করে পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে ওই অভিজ্ঞতা ছিল আমরা আমি কিন্তু বারে বারে পার্টিকুলার আমি ব্যক্তিগতভাবে কেন আমি অর্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনেক নেগোসিয়েশন করছি অনেক সময় তারা এমন কিছু ইম্পোজ করতে চেষ্টা করছে যে যেটা নাকি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব এরকম অনেক অনেক সময় আসছে অর্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেকবার বেশ ক্লাস হয়েছে এবং তারপরে কম্প্রোমাইজ তো যাই হোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমার এক্সপিরিয়েন্স দেখে আমার অবস্থা দেখে আমার সঙ্গে কিন্তু আর ফাইনালি কোনো কন্ট্রোভার্সি যায় নাই কেন একবার একটা কন্ট্রোভার্সি ছিল তাদের এক্সপার্টের সঙ্গে সেটা নিয়ে আবার থার্ড পার্টি এসে ইভালুয়েট করে দেখে যারা আমি যারা বলছি সেটাই ঠিক আছে তারপরে থেকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিন্তু আমার প্রতি আর কোনো কমন কিছু করে নাই তো যাই হোক তো ওখানে ওই ওই এটা শেষ হওয়ার পরে যখন বঙ্গবন্ধু ব্রিজে সরি যখন পদ্মা ব্রিজে আসলো তখন কিন্তু আমি বারে বারে এই ওয়ার্নিং দিছি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যা বলতেছে এদের এক্সাক্টলি যদি আমরা এটা ফলো না করি তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে তো শেষ পর্যন্ত প্রবলেম হলো তারা অ্যান্টিসিপেট করলো যে ব্রিজের সে প্রজেক্টে করাপশান হয়েছে সুতরাং এই ব্রিজে তারা ফান্ড করবে না তো ফান্ড করবে না যাই হোক সরকারও একটু ডিলে করলো যার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক উইড্রো করলো এমনই ব্যাপার যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক উইড্রো করলে বাকি সব ডোনাররা উইড্রো করে উইড্রো করে তারা আর মানে থাকে না সুতরাং আমাদের বাকি সব দুই ডোনার বাকি যে দুই ডোনাররাও উইড্রো করলো জায়গা এবং এডিবি তখন প্রবলেম হলো যে এটা কেমন করে কি অবস্থা হবে এখন এটি যে কমিটমেন্ট অফ দি গভর্নমেন্ট আমরা লোকাল প্যানেল অফ এক্সপার্ট যা ছিলাম চার পাঁচজন আমরা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে প্রাইম মিনিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টারের বাসায় অনেকবার মিটিং করেছি এটা নিয়ে কী করা যায় এখন তো ফাইন্যান্স মিনিস্টার জানতেছিলেন যে হয়েদার আমরা যদি এক্সপার্টাইজ যেটা আসে এটা দিয়ে আমরা করতে পারব কি না ব্রিজ তখন আমরা অবশ্য বললাম যে আমাদের কোনো সমস্যা নাই আপনি টাকা জোগাড় করতে পারলে আমাদের ব্রিজ করার সমস্যা নাই কারণ এক্সপার্টাইজ যেটা আছে ব্রিজ তো ডিজাইন হয়ে গেছে আর আমাদের যে এক্সপার্টাইজ আছে এটা দিয়ে আমরা ব্রিজ লোকাল এক্সপার্ট দিয়ে লোকাল এক্সপার্ট দিয়ে এবং সেইটা দেওয়ার জন্য হি ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট এবং উনি বোধহয় পরবর্তীতে প্রাইম মিনিস্টারের কাছ থেকে এটা নিয়ে আসলেন যে আমরা নিজেরা ফান্ড দেই এবং নিজেদের এক্সপার্টাইজ দিয়ে আমরা কাজ করি যদিও আমরা পরবর্তীতে বিদেশি কিছু এক্সপার্ট এনেছি আর কি প্যানেল অফ এক্সপার্টে যারা আগে বঙ্গবন্ধু বিদেশে কাজ করেছিল এদের একজনকে এনেছি এবং আরও তিন চারজন বিদেশি আমরা এনে নিয়েছি এর ভিতরে কিন্তু ডিসিশনটা আমাদের আসলে আচ্ছা আমাদের লোকাল এক্সপার্টরাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই তাদের কাছে হয়তো ওদের অপিনিয়ন চাই মাঝে মাঝে এইভাবে আমরা এখন অনেকখানি তো কমপ্লিট হয়ে গেছে দৃশ্যমান হয়েছে হ্যাঁ দৃশ্যমান হয়েছে কিন্তু তবু তো ডিলে তো হলো আসলে কেননা এটা কনস্ট্রাকশনের সময় আমাদের যে প্রবলেম আমরা ফেস করলাম তার জন্য আবার ফাউন্ডেশনকে পুরো ডিজাইন করা বিশেষ করে আমার ফিল্ডে আমি বলতে পারি যে একটু আগেই বললেন যে মানে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি সারা পৃথিবী থেকে আমাকে মনে করেছে যে আমার এই ফিল্ডে আমার যোগ্যতা ভালো সবার চেয়ে তো আমার মনে হয় না টেকনিক্যাল প্রবলেমটা অত আমরা ফেস করব কারণ আমাদের নলেজ লেভেলটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল একটা প্রবলেম আমরা ফেস করেছি এটা আসলে আমাদের জানাশোনার জায়গাটা থেকে এবং আমরা জানি না যে এটাকে আমরা কিভাবে এটাকে ওইখানে উপস্থাপন করব মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর রকমের গুজব আমরা দেখলাম যে মানুষের মাথা দিতে হয় এই ব্রিজ বানাতে এটা করতে মানুষের একটা মানে আমাদের দেশের মানুষের এই যে গুজবের এত বিশ্বাস এবং এটা বলা চলে যে এটা অ্যাকচুয়ালি মানুষের কতটা অজ্ঞতা আর কি স্যার আপনারা যেহেতু এই বিষয় নিয়ে স্টাডি করেন পৃথিবীর কোথাও কীরকম কোনো ইতিহাস আছে যে কোনো ব্রিজ বানাতে গিয়ে এটা 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 এইরকম কোনো গুজব নেই তবে 
কিছু কিছু লোক হয়তো ওই যে যারা ওই যে ঝাড়ফুক ধরনের কাজ কাজ করে এদের হয়তো একটা বিশ্বাস থাকতে পারে এবং সেটা সাধারণত আমাদের দেশে যেহেতু মানুষ একটু শিক্ষার লেভেলটা কম তাদেরকে সামহাও ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু আছে ওই যে কালভার্ট বানানো বিভিন্ন বানাতে এখানে এরকম দেওয়া হয়েছিল লোকমুখে এগুলো জেনারেশন জেনারেশন ওটার এইটা হলো আসলে আমার মনে হয় যেটা সেটা হলো যে ওই চাইনিজ কোম্পানি যখন ব্রিজের কনস্ট্রাকশন আরম্ভ করে তখন তারা একটা গরু জবাই করে ওর রক্তটা পানিতে মিশিয়ে দিয়েছিল এইটার একটা মানে হয়তো এই জন্যই হয়তো তারা মনে করে যে না এটার একটা বোধ হয় যে ওরা গরু দিয়ে দিচ্ছে আমরা মানুষই দিয়ে দিই আরো 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 বেশি মজবুত হবে এটা আসলে একবারেই গুজব মানে এটার কোনো ভিত্তিহীন গুজব আসলে শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়ার রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শিক্ষাবিদ প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর এম ফিরোজ আহমেদ আমরা আবারও যাই তার কাছে স্যার শিক্ষকতার জীবন আপনার একই সঙ্গে গবেষণা এবং যেটি বলছিলাম যে লেখালেখির কথাও আপনার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেটি দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় সেই বইগুলো প্রসঙ্গে যদি শুনি স্যার আমার এখন একটা টেক্সট বুক যেটা বাংলাদেশে প্রায় সব টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি পড়ানো হয় এবং বিদেশে ধরেন যারা ডেভেলপিং কান্ট্রির উপর যাদের কোর্স আছে তারাও এটা পড়ায় আর আমার টোটাল পাবলিকেশনের সংখ্যা ধরেন আমার লেখা এবং এডিটেড বই বিশটি এবং সেটা পৃথিবীর প্রায় দেড়শোর বেশি লাইব্রেরিতে অনেকগুলোই গবেষণা কেন্দ্রিক আর কি গবেষণা কেন্দ্রিক এবং এডিটেড বুক মিনস হয়তো একটা পার্টিকুলার টপিকের উপরে বিভিন্ন রকম কালেক্ট করে এডিট করে সেটাকে পাবলিশ করা আর কি তো এটা এটার ভ্যালু অনেক বেশি আর কি আছে সেটা আপনার এখন পৃথিবীর প্রায় দেড়শত ইউনিভার্সিটিতে ক্যাটালগট আছে হয়েছে তো এছাড়াও ধরেন আমার পাবলিকেশনের সায়েন্টিস্টটা ব্যবহার করেছে প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার কারণ আমার পাবলিকেশনের আর্টিকেল সংখ্যা প্রায় দেড়শো একশো ষাটের মতো তো এই আর্টিকেলগুলো প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার সায়েন্টিস্ট তাদের লেখায় ব্যবহার করেছে আমরা বলি উদ্ধৃতি দেওয়া মানে এটাকে সাইটেশন দেওয়া আর কি এবং বর্তমান যুগে একজন সায়েন্টিস্টের যে কোন মাপের সায়েন্টিস্ট সেটা কিন্তু তার সাইটেশন থেকে উল্লেখ করা হয় নট অন দি নাম্বার অফ পেপারস কেননা এমন এমন পেপার আছে যার সাইটেশন সংখ্যা অনেক যেমন আমাদের সায়েন্সের একটা পেপার আমি সায়েন্সের তিনটে পেপার পাবলিশ করেছি তার একটা পেপারের সাইটেশন সংখ্যা আছে প্রায় এগারো শত অথচ বাংলাদেশের সায়েন্টিস্টদের ওই তিনশো চারশো বেশি সাইটেশন হয় না টোটাল সেখানে আমার একটা আর্টিকেলের সাইটেশন আছে এগারো শত তার মানে এটা ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল ফাইন্ডিংস ইট ইজ ইউ ক্যান সে দ্যাট ইস এ সাম সোর্স অফ ডিসকভারি তো সায়েন্সে সাধারণত কোনো পেপারই পাবলিশ করে না যাতে নাকি যা এটা ডিসকভারি না হয় তো সায়েন্সে একটা পেপার কেউ পাবলিশ করতে পারলেই সে ইজ নন এজ এ সায়েন্টিস্ট তো সেখানে আমার তিনটে পেপার আছে আর কি তো এমনি আরও অনেক পেপার আছে অনেক এই সব যে বই আছে বইয়ের আর্টিকেলগুলো অনেক সময় সাইটেশনে আসছে তো এখনও আমি ধরেন তো আজকে প্রায় পাঁচ সাত বছর রিসার্চ করি না কিন্তু আমার ওই আর্টিকেলগুলোর এখনও প্রায় বছরে ধরেন চারশো থেকে পাঁচশো সাইটেশন হয় তো এটা একটা স্বীকৃত প্রাপ্ত হলো এবং 
যে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি তার এইটিয়েথ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসাবে ডিসাইডেড টু পাবলিশ এ পিরিয়ডিক টেবিল এবং সে পিরিয়ডিক টেবিলটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের সেটা হলো যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কেমি কেমিস্ট্রি তো অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এগেনস্টে সারা বিশ্ব থেকে কন্টেম্পোরারি কন্টেম্পোরারি সায়েন্টিস্টের ভিতরে যে নাকি ওই এলিমেন্টের উপরে বেশি কাজ করেছে তার বায়োগ্রাফিটা প্রকাশ করা এবং এই সবগুলো এলিমেন্টের জন্য একজন করে তারা সায়েন্টিস্টকে সিলেক্ট করেছে এবং ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যক্রমে আমি যদিও কেমিস্ট না আসলে আর্সেনিক তো কেমিক্যাল কেমিস্ট্রির ব্যাপার আর কি আমি যদি কেমিস্ট না আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু বাংলাদেশে আর্সেনিক প্রবলেম বড় ছিল এবং এখানে অনেক কাজ হয়েছে এটা নিয়ে কাজ হয়েছে আমার এই আর্সেনিকের উপরে তিনটে পাবলিকেশন সায়েন্সে প্রকাশ করেছে তো সেই জন্য তারা আমার বায়োগ্রাফিটা প্রকাশ করেছে আর্সেনিক মৌলের আন্ডারে এরকম প্রত্যেকটা মৌলের আন্ডারে একজন করে সায়েন্টিস্টের কন্টেম্পোরারি সায়েন্টিস্টের বায়োগ্রাফি আছে এটি দিয়ে এই বইটা পাবলিশ করা আর কি দিস এন ডকুমেন্ট এবং এটা পরবর্তীতে ওই ওদের যে ম্যাগাজিনে প্রকাশ পায় তাতে করে সারা পৃথিবীতে এটাই আমার সবচেয়ে বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে আসলে সারা পৃথিবীতে যে না আমি একজন সায়েন্টিস্ট কেউ ইঞ্জিনিয়ার বলে থেকে জানে না আর কি মানে কেননা কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করা মানে এই সায়েন্সের কাজ আর কি কিন্তু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই সেটা হলো আমাদের স্বপ্নের সেতু পদ্মা সেতু সেটা নিয়ে আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম সো পদ্মা সেতুতে আমরা আমাদের লোকাল ফান্ড এবং লোকাল ইঞ্জিনিয়ার সব কিছু মিলিয়ে আমরা করছি কনফিডেন্টের জায়গা কতটুকু আসলে যে দেশি জিনিস সব কিছু না তো কনফিডেন্স না হওয়ার কোনো কারণ নাই সায়েন্স সাস্টেনেবিলিটি জায়গাটাতে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইজ সেম অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড তাই না তো টেকনোলজিক্যালি যদি সাউন্ড হয় তাহলে এটা তো আর এটা নিয়ে কনফিডেন্স চাইনিজ টেকনোলজি সেম না সেটা আমরাও ফিল করছি কারণ এটা কনস্ট্রাকশনের সময় আমাদের যে ডিলে হয়েছে এটা কত কারণ কারণ তাদের মেটেরিয়ালস তাদের যে ইয়েগুলো প্রত্যেকটা জিনিসকে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা একটা বড় ব্যাপার এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে গিয়ে আসলে আমাদের অনেক সমস্যা হয়েছে চাইনিজদের নিয়ে তারা হয়তো একটা জিনিস দিতে চায় যে জিনিসটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না করছি না তারা একটা মেটেরিয়াল দিতে চায় যেমন ধরুন রিভার ট্রেনিংয়ের জন্য তারা বললো যে আমাদের আমাদের ওখানে আসে প্রায় হান্ড্রেড কেজি অর্থাৎ এক টন ওজনের যে পাথর তারা বলে এত বড় পাথর আনা যাবে না পারা যাবে না এটা সুতরাং আমাদেরকে রিল্যাক্স করিয়া হাফ টন করা হোক তারা বলছে নৌ নো ওয়ে এইট উইল বি দান কারণ এটা ডিজাইন যেটা করা হয়েছে এটাই করতে হবে তোমাদের ফাইনালি তারা ঠিকই করছে আর কি তো ওই সবসময় কিছু প্রফিট করতে চায় বেশি হয়তো বা এইরকম আর কি তাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা আসলে আমাদের বহু ভোগাইছে ভোগাচ্ছে আর কি রাইট এবং খুব শীঘ্রই এটা দৃশ্যমান হোক আমাদের আমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন এটাও আমার লাইফের হয়তো শেষ কাজ কারণ আমি হয়তো আর কোনো বড় প্রজেক্টে কাজ করবো না অলরেডি আমার ধরুন বয়স চা হয়েছে আর অত এনার্জি বা অত স্ট্যামিনাও নাই তো সেটাও একটা ব্যাপার কারণ এটা আমার লাইফের হয়তো শেষ অ্যাচিভমেন্ট আপনি যেখানে ছিলেন একটু আগে যখন আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা সেখানে বলছিলেন যে এমন একটা সময় আপনি শুরু করেন শিক্ষকতা যেখানে রেশনিং সিস্টেম ছিল যে একটা পোশাক পাওয়ার কাপড় পাওয়ার জন্য স্বাধীনতার আজকে আমরা সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছর পার করেছি আজকে আমরা পদ্মা সেতু নিয়ে এই এই রকম একটা অনুষ্ঠানের কথা বলছি কি দেখেন আপনি বাংলাদেশটাকে এটা তো অনেক পরিবর্তন না এটা তো বিরাট পরিবর্তন আসলে সেই আমরা যখন দেখেছি তখন তো ওই লাখোপতি হওয়া মানে এটা বিরাট ব্যাপার ছিল তাই না লাখোপতি আমরা লাখোপতি বলতাম আর এখন আমরা কোটিপতিও বলি না শত কোটিপতি আর কি বাংলাদেশে প্রচুর হয়েছে তাই না তখন আমাদের যে সমস্যা ছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে ফিল করি যে আমি যদি আমার এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে বিকজ বাংলাদেশ হওয়ার জন্য হ্যাঁ না হলে হয়তো অন্য কেউ এসে কাজটা করতো এখন আমরা যখন কোনো ডোনার ফান্ডে কাজ করি তখন ওই ডোনার ফান্ডের ভিতরে থাকে যে তাদের এক্সপার্ট এনে কেন কাজ করতে হবে আসলে আদারওয়াইজ আমাদের ওই ওই এক্সপার্টের কোনো দরকার নেই আমি বঙ্গবন্ধু ব্রিজ করার সময় দেখেছি যে হট আই হ্যাভ ডিসাইডেড সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত নট দ্যাট দি এক্সপার্ট হু কেম হিয়ার অ্যান্ড হি অ্যাডভাইস মি কারণ হলো কি এটা নিয়ে আমার সমস্যা হয়েছিলো অনেক বেশি কারণ হলো যে আমি এনভায়রনমেন্ট লাইনে তো কাজ করছি বেশি করে কাজ করি আর কি তো এখানে তারা যে এক্সপার্ট নিয়ে আসে একবারে এক্সপার্ট আনলো আনার পরে তারা সে তাকে বুঝাই টো যায় একটা লাইনে আনলাম হ্যাঁ ঠিক পরের মিশনে দেখা যাচ্ছে আরেক এক্সপার্ট নিয়ে আসে এবং তিনজন যে ডোনার প্রত্যেকেরই একজন করে এক্সপার্ট চিন্তা করে দেখেন যে কত সমস্যা এটার জন্য তিনজনকে বোঝানো ঠিক বুঝাই টোজায় রাখলাম 
ঠিক পরে মিশন তে আসে অন্য এক্সপার্ট তারা তো হায়ার করে বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে হায়ার করে আনে আবার অন্য তিন এক্সপার্ট এসে হাজির তারা আবার ওই সেই স্ক্রাচ থেকে তাকে বোঝাতে হয় এই এই সমস্যাটা ছিল আর কি তো এটা ইট ইজ ইট ইজ রিয়ালি ক্রিয়েটিভ প্রবলেম ফর মি নট নট দ্যাট বঙ্গবন্ধু সেতু করি এখানে নদীর উইট ছিল প্রায় বারো থেকে চোদ্দ কিলোমিটার সেটাকে আমরা কমিয়ে এনে ফোর পয়েন্ট এইট কিলোমিটার ব্রিজ দেওয়া কাজটা আমরা শেষ করলাম পদ্মা সেতুতে যেটা হলো তখন সরকার অ্যাক্সিলারেটেড প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা ওই সময়টা পেলাম না ডিজাইনের জন্য তাহলে অ্যাকচুয়ালি ফরিদপুর থেকে আরম্ভ করে পদ্মা নদী পর্যন্ত আমরা রেভার্টারিং আর করতাম কস্ট একটু বেশি হতো কিন্তু হিউজ ল্যান্ড আমরা রিক্লেম করতে পারতাম এই রিক্লেম ল্যান্ডের উপরে অনেক কিছু করা যেত কিন্তু যেহেতু ওখানে সময় ছিল না তখন এখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পদ্মা নদী লাস্ট সেভেন্টি ইয়ার্সের ভিতরে যতটুকু এদিক ওদিক গেছে যেমন এই জায়গাটা বাদ দিয়ে আমরা এখানে কোনো কনস্টেন্ট আমরা করিনি না বাদ দিয়ে যেখানে স্টাবল সেইখানে আমরা এখন রিভার ট্রেনিং ওয়ার্ক করতেছি বুঝলেন মানে অনেকটা জায়গা আমরা ছেড়ে দিয়েছি পদ্মা নদীকে যে তাদের ফ্লোর কোনো বিঘ্ন যাতে না হয় লাস্ট সেভেন্টি ইয়ার্সে আমরা এটা স্টাডি করেছি পদ্মা নদী দশ বছর থাকে এই কুলে আবার দশ বছর পরে যায় ওই কুলে তো এই যে যে পদ্মা নদীর যে প্লেয়িং যে জায়গাটা এটা আমরা পুরোই ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে এটাকে কিছুটা রিভার ট্রেনিং করে এটাকে একটা লাইনে আনা সেটা সম্ভব হয়নি কারণ এটা করতে হলে আমাকে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং করতে হবে দেন ফিজিক্যাল মডেলিং করতে হবে দেখতে হবে যে এটা হবে কিনা কারণ ইট ইজ ইট ইজ এ ইট ইজ এ ইট ইজ এ ব্রিজ যেটা নাকি এই রকম নদীর উপর আজ পর্যন্ত কখনো ব্রিজ তৈরি হয় নাই পদ্মা নদীর যে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হাইয়েস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট রিভার ইন রেসপেক্ট অফ ইস ডিসচার্জ খুবই খরস্রোতা 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 মানে আমাদের ডিজাইন ভ্যালোসিটি হচ্ছে ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার মানে সাতাশ ফিটের মতো আর কি মানে এক সেকেন্ডে পানি এখান থেকে সাতাশ ফিট দূরে চলে যায় এই এর জন্য ডিজাইন করা তার মানে এটা হচ্ছে অত্যন্ত খরস্রোতা এই রকম খরস্রোতা নদীতে পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত ব্রিজ তৈরি হয় নাই তো সেই জন্য অনেক দিক দিয়েই ব্রিজটা একটু ডিফারেন্ট তারপরে যে যে ডেপথে আমরা ফাউন্ডেশন দিয়েছি পাইলিং করেছি এই ডেপথে পৃথিবীর আজ পর্যন্ত কেউ এত দূর অত এত ডেপথে কেউ ফাউন্ডেশন দেয়নি এটা তো যমুনার চেয়েও বড় হচ্ছে সাইজের দিক থেকে যমুনা ব্রিজ থেকে অনেক 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 দিক দিয়ে এটা অনেক অনেক বেশি এখানে আমাদের সমস্যাটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি যমুনা ব্রিজে আমরা যেটা যমুনা ব্রিজ বা বঙ্গবন্ধু ব্রিজে আমরা যেটা পেয়েছিলাম যে এইটটি ফাইভ মিটার নিচে উই গেট এ ভেরি সলিড গ্রাউন্ড এই যে কম্বিনেশন অফ রক অ্যান্ড স্যান্ড তার উপরে ফাউন্ডেশন দিতে পেয়েছি কিন্তু এইখানে এই জাতীয় কিছু আমরা পাইনি কারণ একটা ডাউন স্ট্রিমে তো সারাটা দেশ তো পলি দিয়ে আস্তে আস্তে গঠিত হয়েছে এখানে ছিল ডিপ আসলে অনেক ডিপ ছিল যার জন্য ওই পলি থিকনেস অনেক বেশি এই এই পুরোটাই পলির উপরে মানে পলির উপরে হচ্ছে এতে করে রিস্কটা থাকছে এটা রিস্ক যেটা ছিল সেটার জন্য আমাদের দেরি হলো আর কি আমরা এক্সপেরিমেন্ট করেছি এই প্রত্যেকটা যে স্টেপ নিয়েছি আমরা সেটা হলো সামথিং নিউ আর কি সেটা হলো স্কিনকে আমরা ই করেছি আর কি সিমেন্ট দিয়া এর স্ট্যান্ড বানানো হয়েছে আর কি তো এটা করতে আসলে আমরা করে দেখেছি যে আসলে এক্সটেন্স কত বাড়ে আচ্ছা হ্যাঁ তো দেখার জন্য এক্সপ্লেন করার জন্য আসলে সময় লাগছে বেশি তো স্ক্রিন গ্রাউটিং যেটা বলি আমরা এইটা করে এটা এই যেহেতু স্ক্রিন গ্রাউটিং পৃথিবী কোথাও করা হয়নি আমরা এটাকে করে দেখেছি যে এটার স্ট্যান্ড কত বাড়ে এবং তারপরে যখন শিওর হয়েছে যে না এটার সাফিসিয়েন্ট স্ট্যান্ড আসে তখনই আমরা এটা সব কিছু মিলিয়েই একটা সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে আমরা একটু আগে বাংলাদেশ নিয়েও আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম আমরা রিসেন্টলি জানি যে বাংলাদেশের যে ব্র্যান্ড ভ্যালু সেটাও অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে উন্নতি হচ্ছে এই উন্নতিগুলো তো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানেরও উন্নতি হচ্ছে এবার যদি একটু বুয়েট নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার দীর্ঘ জীবন আপনি বুয়েটে অতিবাহিত করেছেন বুয়েট আমাদের চরম একটা আস্থার জায়গা বুয়েট থেকে যারা বের হন তারা বিশ্বমানের নাগরিক হয়ে বের হন বুয়েটের শিক্ষার মান বা সব কিছু মিলিয়ে আপনার যদি বলার কিছু থাকে রিসেন্টলি যেসব অভিজ্ঞতা আমরা ফেস করলাম দেখুন বুয়েটটা আমরা যখন শিক্ষকতা করেছি তখন কিন্তু বুয়েটের টিচিং স্টাফ এত স্ট্রং ছিল না এত স্ট্রং আই মিন দ্যাট যে পিএইচডি করা হয়তো অল্প কয়েকজন ছিল এখন সেখানে অনেক বেশি টিচার এবং টিচিং স্টাফে আমার মনে হয় পৃথিবীতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট 
is the largest department in the world. Teaching students in the mm. college. Amade recently we have evaluated our whole civil engineering department. Ke America Abiter, the chairman, he was the uh, main uh, evaluator. So evaluator ke his opinion was that the civil engineering department, which we have operated course, this is uh, enormous resources. Rashe, kintu actually output shei shabe nai. Output means that an age je amra ami we have to go our group silo, research group silo. Tara chole ashle kintu buyeter a research group publication na kholle kintu internationally. Ami joto resourcei thak na kano. Sheita jote output na thake. Tahole kintu ashle internationally sei naam ta arjbe na. Ta ekhon buyeter civil engineering department er onik ta baire thake o onik kas. Man amra kas kore sei jarokom. Amar Bektigo to have a major maintain cot of Shamsway, the Biden Matre act a project of Casco or Shamsway. Our Baki Amar teaching life by research with the Rekasco. The Akon teacher they're earning on a very good account by the one a problem, she can a buoyed teacher there, Kazelaganhoe, even Tara Tadir income level on a high way. Research actually monozoked out of a shinai. I'm the Dexiacon. Teaching a teaching a standard is okay, but the problem is that the Satra Akon Kotura six says it out the Kotarki. Satra de to actually teacher Thakle is a Satra Sigbe Halo Sitatic Noi Ami Jamundaran Jahun Holeslam, Pry Shop Rokom administrative position Amar Ami Ami Kaskurechi, Ami Aston Pro Slam, Provost Slam, Tarpore, Project Director Slam, Mutamuti Amar whole buet life, Ami Sudu teaching Kokono Korini. Amar Akta. Additional jobs of my court. As you have to civil engineering department, board department, teacher, I mean, provost teacher, I am a Oregon casco to say. To Akon Amrajakon provost Silam Holler, Tokon Zi Avosta Silo, Akon Kim to say Avosta Ne. Ami Doren Rathog, Din Hog, Zekon Shumai Hok Nagaro, Amadretta information director, source silos of my, the Holly Kisu Gotle, within five minutes, Amaka's information post of it. So, information PSC among Sidar problem solved correctly. The recent is the governor, although the Dekaza is a whole administration almost collapsed correctly. So, whole administration collapsed correctly, and for a teaching year, Avostaki, it out actually Chinta Vishai. So, Jai Hok Tobu acta Babar Holo, the Amraja Dexi, the Sidar Holo, the Kisu Kisu teacher, a Satro, Tara Lekapra Tiki Kore. Jotta did knowledge drive Korakota, Sato, the teacher de Castigation at Tiki Koretara. Kisuku Satro had to Konorokom Pascal. Over the top, 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 the Amar can to tint a slam a SST ST stand cura. Hm. Amar Seleto, Sarabanga, the ship with the highest mark way first resilo. Kintami Dekes is a Tarkoto effort the TVC, it take a Dora Kajano. So then Etia Ami Ami Possum the Green Etikato, Karna Ato seriously like a Varagora. To CGP Horjon Dakon with seriousness to Kubik executor. When I would top position a post away, but top ten editor post away, a competition tar Takana. Tarjono generally that can A plus a conto patch lake lake. To Tokon to Silo, the Ambrosin de Corsi, a top position with an Azate for lay to Arki Holoarki. One say Pifar and Amor Beba, Shoizan Veze, Omoke, top ten editors. Our Tinjon Seleme, Tinjon Seleme, top ten editor children. Even Tarakon, very well established, Amar Seleto, the awarded best university. MIT take a PhD Korea, Buet Professor. Mm -hmm. He came back to Buet. I want to have MIT take a PhD Korea, Akmatra Marcele Buet, Piriarse. I eat the Shafiriarse. Karan MIT is a PhD Korea, America, the Dolbosan with the top positions. 
আর মেয়ে দুটো একজন লন্ডনে একজন আমেরিকাতে তারাও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট থেকে বাট দে আর অলসো ভেরি হাইলি প্লেসড এইখানে স্যার অবশ্যই আপনার ছেলেকে থ্যাঙ্কস দেবো আমরা এবং পাশাপাশি এটাও একটু জানতে চাই আমাদের ন্যাশনাল পার্সপেকটিভটা যদি বলি ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশের পয়সা প্রচুর ইনভেস্ট হয় তাদের প্রতি যারা আপনি বলছিলেন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করে অ্যাকচুয়াল ব্রেইন যারা তো ওদের পেছনে সরকার প্রচুর পয়সা ইনভেস্ট করছে একটা সার্টেন লেভেলে গিয়ে তারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে স্কলারশিপ পেয়ে হোক বা যেটা যেটাই হোক না কেন এবং তারা ফিরছে না এটার পেছনে দায় কি আসলে তাদের নাকি আমরা তাদের কর্মক্ষেত্রটাও দিতে পারছি না তাদের কর্মক্ষেত্র দিতে পারছি না আমরা কেননা আমাদের যাতে যত ছাত্র বেরোচ্ছে এদের সবাইকে তো আমরা তাদের ইচ্ছা মতো যারা যেখানে কাজ করতে চায় এরকম কাজ তো আমরা দিতে পারছি না তবে দেশের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এখন হয়তো অনেকে ফিরে আসবে আর কি ফিরে আসবে যেমন আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়াতে বা চায়নাতে অনেক ছাত্র তারা আমেরিকাতে বা বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া করছে এবং চাকরিও করছে তারা কিন্তু এখন ফিরে আসছে আমার দেশে কেমন তো এটা আসবেই আর কি যেমন আমার আমার লন্ডনে আমার যে মেয়ে থাকে তার হাজব্যান্ড সে লন্ডনে একটা কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিল কিন্তু সে এখন নিজে ওখানে লন্ডনে একটা ফার্ম এস্টাবলিশ করে কাজটা করতেছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে বাংলাদেশে সে আসে এখান থেকে তার ডিজাইন টিজাইন করে নিয়ে সব কিছু করে টরে নিয়ে যাচ্ছে তো এই যে যে ফিরে আসার একটা টেন্ডেন্সি এটা অলরেডি আছে কেননা বাংলাদেশে যদি শিক্ষিত ভালো ছেলে তৈরি হয় অনেক তো এখানে অনেক কম পয়সা তারা কাজটা করা দিতে পারে ইন্ডিয়া যেটা হচ্ছে আর কি ইন্ডিয়াতে ধরেন বেঙ্গালোরে তো এখন তারা বলে যে ওয়ার্ডের ধরেন কম্পিউটার লাইনে তারা অনেক ডেভেলপ করেছে এবং এখানে অনেক কাজ হচ্ছে এবং আমেরিকাতে যে সব প্রোগ্রাম সব ডিজাইন হচ্ছে বেঙ্গালোরে বসে তো ওরকম একটা হাফ আমাদের দেশে হবে এক সময় শিক্ষিত লোক হলে শিক্ষিত লোক বসে থাকে না তারা কিছু না কিছু করে এবং সেটাই দেশের ডেভেলপমেন্টের কাজ হয় তাদের জন্য আপনি এখন কোন বিষয় নিয়ে নতুন করে গবেষণা করছেন কিনা যদি জানতে চাই না এখন তো আসলে আমার এখন আমার অনেক ডিলে হয়ে ডিলেড হয়ে গেছে সব কিছুতে ইন দি সেন্স আমি এখনও ধরেন মেইনলি আমি কাজ করি যেটা হচ্ছে যে আমার নলেজ নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিই আর কি ইনভাইটেড লেকচারস প্রত্যেক বছরে অন্তত চারটে পাঁচটা লেকচার দিই আগে দিতে অনেক বেশি সারা পৃথিবীতে আমি টোয়েন্টি এইট কান্ট্রিজে এ পর্যন্ত আমি প্রায় একশোর মতো ইনভাইটেড লেকচার দিছি এখন এটা কমাই দিছি আসলে তো এখন আমি যেমন এই বছরও চারটে লেকচার দিলাম এই রিসেন্টলি হয়তো এই একটা দিব সেটা হচ্ছে ঢাকার সলি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে এটা প্রথম আলোর প্রথম আলোয় অ্যারেঞ্জ করবে এটা প্রথম আলো এবং বুয়েট অ্যালামিনি মিলিয়া তারা সলিড ওয়েস্ট উপরে একটা অ্যালেঞ্জ করবে সেখানে কি নোটিস পেজটা দেবো আমি আর কি সেটা প্রিপারেশন নিচ্ছি আর কি তো এখন আসলে দেখছি আমি যে ওই কাজ করতে গেলে যত তাড়াতাড়ি করার কথা অত তাড়াতাড়ি করতে পারি না ইট টাইম রাইট মোর টাইম তো ওই নাই নিবে তো ওই একটা পলিসি লেভেলে পলিসি ডিরেকশনে লেকচার দিই সাধারণত আমি কিছুদিন আগে একটা ওই বার্ডে কুমিল্লাতে দিলাম সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ছিল সেখানে তারপর বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সে মাঝে মাঝে লেকচার দেয় আপনি যেটা বলতেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভ্যালুটা প্রোডাক্ট ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে আসলে হ্যাঁ ব্র্যান্ড ভ্যালুটা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আসলে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা আমাদের খুবই কম আছে আমি আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম আর কি সেটা হচ্ছে সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনের উপরে তো এই জায়গাটায় বাংলাদেশ অনেক পিছি আছে পিছিয়ে আছে আমাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু না বাড়লে বা আমরা যদি প্যাটেন্ট না করি আমরা যদি ওই সাইন্টিফিক আউটপুটটা বিজনেসে না ঘাটাই তাহলে কিন্তু আমাদের এটা পিছিয়েই থাকবে আর কি আমেরিকাতে যেরকম প্রফেসর হোক আর যাই হোক রিসার্চ করে যখন কিছু বের করে তখন সে একটা প্যাটেন্ট করে ফেলে প্যাটেন্ট করে ধরে তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখান থেকে কিছু টাকা ইনকাম করা তাই না কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের রিসার্চের জন্য কিন্তু কেউ কিছু করে নাই ভাবে নতুন কিছু করলেও এটা নিয়ে গ্লোবাল থিঙ্কিংটা খুব কম গ্লোবাল গ্লোবাল থিঙ্কিংটা কম অথবা বিজনেস ওরিয়েন্টেড মাইন্ড না বাংলাদেশে বাংলাদেশে যারা রিসার্চ করে রিসার্চ কম করে বাট রিসার্চ করে তারা ওই এই যে রিসার্চ কম করা এটা কি একটা কারণ স্যার যে কোনো 
patent তৈরি করতে পারে না বা হয় না হ্যাঁ সেটা তো বটেই patent করতে হলে তো আপনি যত কিছু করতে হবে তাই না তো আপনি যেটা এর আগে বলছিলেন যে সেইভাবে আসলে যতটা রিসার্চ করা করার কথা বিশেষ করে বুয়েট থেকে কিন্তু সেইভাবে আসলে ছেলে মেয়েরা করছে না না আমাদের আমাদের বুয়েটের আউটপুট রিসার্চ আউটপুট যেটা আর কি আমরা বলি যে এই পাবলিকেশনস এবং তার সাইটেশন এটাই কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটিকে উপর দিকে তুলে আনে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলো অল ইউনিভার্সিটি লিস্টে কেন নাই এটা কারণ হচ্ছে যে ওই আমাদের আউটপুট অনেক কম কেমন আমাদের বুয়েটের আউটপুট অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল মানে আমারই মতো যদি কেউ করত তাহলে বুয়েট এখন পৃথিবীতে এক নম্বর থাকতো মানে অ্যাটলিস্ট এতগুলো পাবলিকেশন বা এতগুলো সাইটেশন যদি সব টিচারই থাকতো আমেরিকা আমি একটা কম্পেয়ার করি আপনাকে আমার ছেলে যখন ইসি থেকে এম আইটি থেকে ডিগ্রি ডিগ্রি করলো ডিগ্রি এখানে অ্যাওয়ার্ড করলো তখন উই আর ইনভাইটেড আমরা গেছিলাম আর কি সেখানে তো সেখানে আমি দেখলাম যে ওই এম আইটি থেকে ওই বছর থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ পিএইচডি দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা পিএইচডি অন্তত চারটে করে খুব ভ্যালুয়েবল পেপার যেটা নাকি নাম করা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে এবং তার সাইটেশন অনেক হয় তখন চিন্তা করে দেখেন যে থ্রি সিক্সটি ফাইভ মাল্টিপ্লাইড বাই ফোর অর থ্রি এটার কত নলেজ তারা জেনারেট করছে এক বছরে অথচ বাংলাদেশে বুয়েটে তিন থেকে চারটে পিএইচডি হয় এবং সেই পিএইচডি থেকে পেপার হয়তো অনেক পিএইচডি থেকে পেপার বেরোয় না অথচ এখন আপনি বুঝতে পারেন যে হোয়াট ইজ দা কম্পারিজন কম্পারিজন বিটুইন দিস টু ইনস্টিটিউশন হয় এম আইটি ইজ নাম্বার ওয়ান অর হারবার্ড ইজ নাম্বার ওয়ান হয় বুয়েট আমাদের লিস্টের ভিতরে নাম যে কারণে স্যার আমাদের এই পিএইচডি গুলোর ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালু তেমন থাকে না পিএইচডি এর ভ্যালু থাকে না কারণ হচ্ছে যে ওই পিএইচডি থেকে তো আউটপুট হচ্ছে না কিছু আপনি যদি পিএইচডি থেকে ভালো পাবলিকেশন না করতে পারেন আমার ছেলের যে পিএইচডি থিসিস হচ্ছে মাত্র একশো পেজ মাত্র অথচ আমার পিএইচডি থিসিস হচ্ছে প্রায় পাঁচশো ছয়শো পেজ কিন্তু একশো পেজ পিএইচডি থিসিস কিন্তু সেখান থেকে চারটে পেপার যে বেরোয়ছে ওটা আলাদা এবং ওই চারটে পেপারই এখন আমার ছেলের একটা পাবলিকেশন আছে সাইন্সে এবং আরও অনেকগুলো বেশ নাম করা পাবলিকেশন আছে কেমন তো সেগুলো বেরোয়ছে তার মানে দ্যাট মাছ অফ নলেজ হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড বাই অনলি ওয়ান পার্সন সুতরাং এরকম থ্রি সিক্সটি হলে আন্তরিকৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার প্রতি